হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম তো আজকে আমি আলোচনা করব চেক রিপাবলিক স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে তো আপনারা যদি এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনারা নিজে নিজেই প্রসেস করতে পারবেন পুরো জিনিসের সারা তো ভিউয়ার্স আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখবেন আপনারা টেনে দেখবেন না যদি আপনারা টেনে দেখেন আপনারা হয়তো অনেক জিনিস মিস করবেন যদি আপনারা আপনি ইন্টারেস্ট থাকেন যে আপনি চেক রিপাবলিকের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তো আপনার আপনি সেই সেই ক্ষেত্রে আপনার ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে তো ভিউয়ার্স আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন অথবা বেলা করে ক্লিক করে রাখতে পারেন কারণ আমি প্রতিনিয়ত স্টুডেন্ট ভিসা ভিজিট ভিসা ওয়ার্ক পারমিট ইন্টারনশিপ স্কলারশিপ এইগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করি তো আপনারা যাতে আবার ভিডিওগুলো মিস না করেন সে সেই ক্ষেত্রে আপনারা বেলা করে ক্লিক করে রাখতে পারেন তো আজকে যে বিষয়টা আমি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা চেক রিপাবলিকে আইট ছাড়া অ্যাডমিশন নিতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি মাস্টার্স ডিগ্রিতে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তো আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রিটা আপনার ইংলিশ মিডিয়ামে কমপ্লিট থাকতে হবে আর যদি আপনি ব্যাচেলর ডিগ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনার ইন্টারমিডিয়েট লেভেল দুই বছর আপনার অবশ্যই আপনার ইংলিশ মিডিয়াম থাকতে হবে যদি আপনি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টাডি করে থাকেন আপনার প্রিভিয়াস স্টাডি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কী লাগবে না আপনার আই এস কোনো সার্টিফিকেট আপনাকে শো করতে হবে না আপনি যদি ইংলিশ মিডিয়ামের প্রব দেখাইতে পারেন তাইলে কিন্তু আপনি আই এল টেস ছাড়া অ্যাডমিশন নিতে পারবেন তো চেক রিপাবলিকে আপনি বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবেন তো বিশ ঘন্টা কাজ করে আপনি যে যেটা করতে পারবেন আপনি লিভিং কোর্সটা ম্যানেজ করতে পারবেন বাট আপনার টিউশন ফিটা ম্যানেজ করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তো টিউশন ফি ম্যানেজ করার জন্য আপনি হয়তো টিউশন ফির একটা পর্সন একটা পার্ট আপনি সামারে তিন মাসে আপনি ইনকাম করে একটা পার্ট আপনি আর্ন করতে পারবেন তো আর্ন করলে দেখা যাবে যে আপনার দুই অথবা তিন হাজারেরও টিউশন ফি কাটতি থেকে যায় তো আপনি অর্ধেকটা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন আপনার সামারে তিন মাস কাজ করে তো টিউশন ফিটে আসলে চেক রিপাবলিকে অন্য অন্য ইউরোপের ইউরোপের তুলনা ইউরোপের দেশের তুলনায় একটু কম যেমন আপনার ফিনল্যান্ডে দশ থেকে বারো হাজার ইউরো হয়ে থাকে পার ইয়ার সুইডেনও সেম তো আপনি চেক রিপাবলিকে আপনাকে পে করতে হবে ফার্স্ট থেকে ছয় হাজার ইউরো পার ইয়ার তো তো ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখব কিভাবে আপনারা চেক রিপাবলিকের ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন নেবেন এবং ডেডলাইনটা কবে কবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং আপনি কিভাবে অ্যাডমিশন নেবেন তো চেক রিপাবলিকের আমরা লিস্ট অফ ইউনিভার্সিটি লিস্ট অফ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ইন চেক রিপাবলিক ওকে তো আজকে আমরা র্যান্ডমলি একটা ইউনিভার্সিটির প্রসেস দেখবো যে কিভাবে চেক রিপাবলিক কিভাবে অ্যাডমিশন নেওয়া যায় এবং আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং কি কি ডকুমেন্টস আপনাদেরকে সাবমিট করতে হবে তো আপনার টোটাল প্রসিডিওরটা এখন আমরা জানবো একটা ইউনিভার্সিটির এক্সাম্পলের মাধ্যমে তো আমরা ইউনিভার চার্লেস ইউনিভার্সিটিতে আমরা এন্টার করলাম তো এখানে দেখেন আপনার অ্যাডমিশন আছে স্টাডি প্রোগ্রাম আপনার স্টাডি প্রোগ্রামটা অবশ্যই আগে চেক করে নেবেন স্টাডি প্রোগ্রামে আমি এই যে স্টাডি প্রোগ্রাম তারপরে আপনি যেটা করতে হবে ফ্যাকাল্টি আপনি কোন ফ্যাকাল্টিতে অ্যাপ্লাই করতে চান ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্স তো আমি সোশ্যাল সায়েন্সে আমি দেখবো এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি অবশ্যই ইংলিশ করে বুঝবো পেপার্স আমি অনলাইনে করতে চাই না দেখেন আপনি টুয়েন্টি ফোর প্রোগ্রাম আছে এখানে তো এখানে দেখেন প্রথমে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি তারপরে দেখেন মাস্টার ডিগ্রিও আছে ওপেন ওপেন তো আমরা মাস্টার ডিগ্রি দিয়ে দেখবো কিভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করব তো এখানে আমরা দেখেন দুই দুই বছরের কোর্স মাস্টার ডিগ্রি ফুল টাইম টিউশন ফি বেজ অন ইংলিশ টট স্টাডি প্রোগ্রাম অনলাইন পেপার অ্যাপ্লিকেশন টাইপ অনলাইন এবং পেপার আপনার দুই দুটোই আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে হবে আবার আপনার ডকুমেন্টসগুলো পিন করে আবার কি করতে হবে এদের অ্যাড্রেসে সেন্ড করে দিতে হবে তো এখন আমরা দেখবো কী কী ক্রাইটেরিয়া আপনার ফুলফিল করতে হবে ইভালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া ভেরিফিকেশন ইভালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট বলতে আছে প্রথমত আপনার কমপ্লিট করতে হবে অনলাইন ফর্ম যেটা অনলাইন থেকে করতে হবে তারপর সোর্স 
from ability and language test in the supplementary online from Africa Bushi, Africa Online language test or Dita Hobe, copies of diploma transcript of record, curriculum by Telagbe, letter Europa CV, letter of modification, modification Lagbe, the letter of recommendation, letter reference, letter of certificate, certificates of language and ability test, after certificate of language test Lagbe. Jodi Abrakitake, we do not require standardized English test score from applicants who are native speaker or have you have studied in English at the secondary school level at least two years with average grade point GPA in the top 35% of guarding scale or have studied in English at least university level for at least one year with an average CPA 50% of the graduate scale. So, I am going to tell you that after the higher secondary school, you have to English medium for the parent. About it is the 35% of the teleopera apply for the world. Our English certificate of work, show for the English language certificate of work, show for the bachelor degree, going to 50% of the way. So, the aim of the opera English requirement. We do not require standardized test score from applicant who take our JD upper GBG and the result JD upper subject wise and go as a heavy studies in quantitative program at the university level with at least equivalent of 30 ECTS credit of mathematics, statistics, economics, or similar with a score for each of the scores. In the top 50% of the grading scale, the upper A subject below the 50% of the Thailand in the upper key lag winner, the lag winner. AJ upper to the Jimmy Jerry Zeta, Jimmy Jerry, sorry, Jimmy Jerry to the lag winner to the upper statistics, economics, and mathematics to the 50% of the mark. Okay. Admission. Admission of master studies is conditioned by complete secondary education confirmed by high, high school living certificate. Admission, admission to post bachelor master degree is likewise conditioned by complete education in any type of study program. Information about graduate employment. Tarpore they can offer tuition fee of so, 6,000 euro per year. The A low multiple requirement. Requirement that of hard kisuna after all. আশা করি আপনাদের যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্টাডি করছেন যারা মাস্টার্স এর এই প্রোগ্রামে যারা अप्लाई করতেছেন মাস্টার্স এ এবং যাদের ব্যাচেলর লেভেল লেভেল প্রাইভেট অথবা পাবলিক ইউনিভার্সিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্টাডি কমপ্লিট করছেন তারা কিন্তু এখানে अप्लाई করতে পারবে তো अप्लाई করার সিস্টেম হলো এই যে অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে হলে এই যে अप्लाई ফর স্টাডি এবার আপনারা ইমেল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন দেন আপনারা যদি এডুকেশন এবং আপনার সিভি বা আপনার মোটিভেশন লেটার রেফারেন্স লেটার এখানে আপলোড করে দিবেন তারপরে ওই জিনিসগুলোই আবার কি করতে হবে যখন अप्लाई করবেন কনফার্মেশন যখন হবে তখন আপনারা ফর্ম ফর্মটা অনলাইনে ডাউনলোড করে আপনাকে এবিসি তে সরি আপনার এই ইউনিভার্সিটি অ্যাড্রেসে সেন্ড করে দিতে হবে ডেডলাইনের আগে তো ডেডলাইন আমরা দেখে নেব ডেডলাইনটা হবে ডেডলাইনে হয়তো এই বছরের ডেডলাইন আপনারা পাবেন না 2019 এর ডেডলাইন পাবেন না আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন ডেট 30 এপ্রিল 2019 মানে এপ্রিল থেকে শুরু হয় আপনারা Application submission day two. Uh, after, uh, second time application is uh, September. September uh, that means you uh, have to open the application. You 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 have to আশা করি বুঝতে পারছেন এডমিশন কিভাবে নিতে হবে যদি এডমিশন সনদ কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে বসে কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে আপনারা আমি সময় করে বসে আপনাদের आंसर দেব তো এখন আমরা দেখব যে ভিসার জন্য কিভাবে अप्लाई করবেন এবং ভিসার জন্য আপনারা কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকতে হবে এবং কোথায় अप्लाई করতে হবে সেটা তো আমি অলরেডি এমবিসি যে চেক রিপাবলিক এর যে এমবিসি সাইট আছে ওইটার মধ্যে অলরেডি আমি আছি তো এখানে আপনারা সব বিস্তারিত দেওয়া আছে এই সাইটে তো এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন আপনাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে যেহেতু আপনারা বাংলাদেশের চেক রিপাবলিক এর এমবিসি নাই সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইন্ডিয়াতে अप्लाई করতে হবে তো দেখেন এখানে কিন্তু কান্ট্রি ওয়াইজ কিন্তু 
বাক করে দেওয়া আছে যেমন এই দেখেন কান্ট্রি ওয়াইজ हाउ टू बुक अपारमेंट एपमेंटर लंग टर्म जो लंग टर्म भिसा से क्षेत्र करते हाउ टू बुक एपमेंट एप्लीकेशन फर इमप्लईज कार्ड लंग टर्म भिसा एंड लंग टर्म रेसिडेंट परमिट अफ दिटीजन अफ नेपाल एंड बांगलेश नेपाल नेपाल सीटीजन इमेल लंग टर्म আন্ডার স্কোর বিজিডি ডট এনপিএল এমজিবি ডট সি এই ইমেলে আপনারা কী করতে হবে ইমেল সেন্ড করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্টের বুক করার জন্য তো এখন এখন দেখেন আপনাদের কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সাপোর্টেড ডকুমেন্টস কী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার আগে আপনাকে কী করতে হবে এই যে এইগুলো আপনার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মানে সার নেম আপনার মানে ইমেলে বলতে হবে যে আপনার ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম ডেট অফ বার্থ বলতে হবে পাসপোর্ট নাম্বার পারপোর্স অফ স্টাডি এ ট্রাভেল আপনার উদ্দেশ্য স্টাডি ফোন নাম্বার ইমেল নাম্বার তারপরে অ্যাটাচ পাসপোর্টের কপি আপনার অ্যাটাচ করতে হবে তারপরে আপনার অ্যাটাচ করতে হবে যদি আপনি অ্যাটাচ স্ক্যান অফ ডকুমেন্টস প্রোভাইডিং ট্রাভেল পারপোস এমপ্লয়মেন্ট কার্ড এই যেন আপনার কোনো স্টাডি পারপোস অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার অফ দ্য ইউনিভার্সিটি আপনার যদি আপনি স্টাডি পারপোস অ্যাপ্লাই করেন তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারও আপনার এটা অ্যাটাচ করতে হবে যে ইমেলে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যে ইমেলটা সেন্ড করবেন এই ইমেলে তো এখন দেখেন আপনার সাপোর্টেড ডকুমেন্টস কী কী লাগবে লিস্ট অফ সাপোর্টেড সাপোর্টিং ডকুমেন্ট প্রথমত যেটা লাগবে প্রুফ অফ মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট আপনার ফ্লাইট রিজার্ভেশন লাগবে তো এটাকে আপনার একটা বুকিং ফ্লাইট টিকিট আপনার একটা বুকিং দেবে তারপর প্রুফ অফ লজিং যেটা হলো আপনার আপনার ইউনিভার্সিটি যদি আপনার ডরমেটরি অফার করে তো আপনার যদি ডরমেটরি কনফার্ম করেন এই ডকুমেন্টসটা লাগবে অথবা আপনার হোটেল বুকিং ওইটা শো করতে পারেন প্রোপ অফ ফিনান্সিয়াল মিন আপনার যেহেতু আপনার সিক্স থাউজেন্ড ইউরো আপনার টিউশন ফি এবং ফোর থাউজেন্ড ইউরো অলমোস্ট ফোর থাউজেন্ড ইউরো আপনার লাগবে লিভিং কস্ট তো টেন থাউজেন্ড ইউরো তো আপনার যেটা ব্যাংকের যেটা স্টেটমেন্ট শো করতে হয় এটা হলে আপনার এক বছরের মিনিমাম আপনার শো করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম দশ লাখ টাকা আপনার কী করতে হবে ব্যাংকের একটা স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সার্ভিস সার্টিফিকেট দশ লাখ টাকার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট যেটা একটা শো করতে হবে ইফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট ইজ এমপ্লয়েড তো আপনি যদি এমপ্লয়েড না তো আমরা এই অপশন স্কিপ করব তারপরে দেখেন ইফ দ্য এই যে জার্নি আন্ডারটেকেন ফর পারপোস অফ স্টাডি রিসার্চ অ্যান্ড টাইপ অফ ইন্টারনশিপ যারা স্টাডি এবং ইন্টারনশিপ এবং রিসার্চের জন্য তাদের জন্য এটা তারপরে দেখেন আপনার জার্নি আন্ডারটেকিং ফর দ্য পারপোস অফ ট্যুরিজম সার্টিফিকেট অফ ট্রাভেল এজেন্সি কনফার্মিং দ্য বুকিং অফ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড এনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডকুমেন্টস অফ ইন্ডিকেটিং দ্য ট্রাভেল প্ল্যান প্ল্যান আপনি যদি বুকিং অথবা ডরমিটরি এগুলো থাকে তাহলে আপনি এটা কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে তারপরে মেরিট সার্টিফিকেট ইফ অ্যাপ্লিকেন্ট ইজ মেরিট অ্যান্ড ক্যান নট প্রোভাইড ইভিডেন্স অফ মেরিটাল স্টেটাস ইন পাসপোর্ট কপি অফ রেশন কার্ড ইফ অ্যাপ্লিকে যদি আপনি মেরিট হইতেন তো আপনার মেরিট মেরিটিয়াল যে সার্ট স্ট্যাটাস আপনার যেটা আছে আপনার এই স্ট্যাটাসটা প্রুভ করার জন্য আপনার এই সার্টিফিকেট শো করতে হবে তারপরে জার্নি আন্ডারটেকিং ফর দ্য পারপোস অফ ভিজিটিং ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের জন্য আপনার যদি ভিজিটিং ফ্রেন্ড আপনার যদি বন্ধু বান্ধবের সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান তাইলে আপনার এটা শো করতে হবে আর জার্নি আন্ডারটেকিং ফর দ্য পারপোস অফ ট্যুরিজম তো এটা আমরা স্কিপ করব আমরা শুধু দেখব যে স্টাডি পারপোসের যে কী কী জিনিস লাগবে তো এখানে দেখেন ডিতে আছে ফিলিম ক্রো জার্নাল আন্ডারটেকিং জার্নি অফ মেম্বার অফ অফিসিয়াল ডেলিগেশন তারপর জার্নি অফ আন্ডারটেক পারপোস অফ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তারপর এয়ারপোর্ট ট্রানজিট তো এগুলা আমাদের লাগবে না তারপরে এই যে প্রথম ইয়ে আছে স্টাডি যেটা সার্টিফিকেট এডমিশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন এডুকেশন অ্যাস্টাবলিশমেন্ট ফর দ্য পারপোস অফ অ্যাটেন্ডিং অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ভোকেশনাল কোর্স ফর কভার লেটার ফর দ্য ইনভাইটিং কোম্পানি স্টুডেন্ট কার্ড অফ সার্টিফিকেট অফ দ্য স্টুডেন্টস এট হুইচ অ্যাপ্লিকেন্ট ইজ ইনরোল তো এই হলো আপনার মূলত রিকোয়ারমেন্ট তো রিকোয়ারমেন্ট হলো কি প্রথম অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার আপনার সার্টিফিকেটগুলো লাগবে পাসপোর্ট লাগবে ছবি লাগবে তারপরে আপনার ফর্ম ফিল আপ করতে হবে এমবিসির তারপর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লাগবে এই হলো আপনার রিকোয়ারমেন্ট তো আর একটা জিনিস যেটা করবেন আপনারা বিচার জন্য অ্যাপ্লাই করার আগে আপনার যখন অফার লেটার পাইবেন ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়ার রিসিভ করার পরে তো আপনার এমবিসিতে একটা মেল দিবেন যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে অফার লেটার পাইছি আমার কি কি ডকুমেন্টস লাগবে 
सबको আশা করি অনেক উপকৃত হবেন যদি আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি কোয়েশ্চেন থাকে তো আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবেন আমি সময় করে आंसर দেব ঠিক আছে তো আরেকটা জিনিস আমি রিকোয়েস্ট করব ইদানিং আমি যেটা ফলো করতেছি তো আপনারা এসে কমেন্ট বক্সে এসে বলেন আমার নাম্বার তো দেখেন আসলে ইউটিউবে একটা পাবলিক পেজ এখানে কিন্তু পার্সোনাল নাম্বার শেয়ার করা ঠিক না তো আপনারা জানি না কেন আপনারা নাম্বার খুঁজেন এইভাবে আপনারা যদি কোনো আমি আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি চ্যানেল ওপেন করছি আপনাদেরকে তথ্যগুলো আমি দিচ্ছি রিলেবল তথ্যগুলো তো আমি যে তথ্যগুলো দিচ্ছি আমি যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করে যাচ্ছি আমার মনে হয় না ইউটিউবে কেউ ওইভাবে তথ্যগুলো দিচ্ছে তো আমার আমার তথ্য মতে বা আমার ভিডিওগুলো যদি আপনারা আমার এগুলো ফলো করেন তাহলে আমি আশা করি আপনারা নিজে নিজেই প্রসেস করতে পারবেন এবং আমি এমনভাবে ভিডিও ক্রিয়েট করি যাতে করে আপনারা নিজে নিজে প্রসেস করতে পারেন এখানে কিন্তু আমার কোনো বেনিফিট নেই ঠিক আছে তো আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবো যেটা আপনারা আমার ইউটিউবের কমেন্টে এসে নাম্বার চাইবেন না ঠিক আছে আপনারা কি করতে পারেন আমার আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রত্যেকটা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার ইউটিউব এই ফেসবুকের গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে থাকি তো ওইখানে গিয়ে আপনার গ্রুপে গিয়ে অ্যাটেন্ড করবেন আর গ্রুপে গিয়ে অ্যাটেন্ড করার ফলে আপনার যদি বেশি ইমার্জেন্সি মনে করেন তাহলে আপনি এই গ্রুপের অ্যাডমিন দেখবেন আমি অ্যাডমিন আপনি আমাকে মেসেজ প্রাইভেটলি মেসেজ করতে পারেন বড় জোর এর চেয়ে বেশি কিছু না তবে নেক্সটে আপনাদের জন্য আমি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবো অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তো সেখানে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার সাথে ফ্রি কনসালটেন্সি আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাসে দুইবার দুই ঘন্টা করে অথবা এক ঘন্টা করে তো এটা এখনো আমি স্টার্ট করি নাই নেক্সটে আমি এটা খুব রিসেন্টলি আমি এটা স্টার্ট করবো আপনাদের জন্য যাতে করে আপনারা নাম্বার না খুঁজেন ঠিক আছে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকবে এই প্ল্যাটফর্মে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং এটা ফ্রি টোটালি ফ্রি এখানে কিন্তু আপনার পে করতে হবে না তো এই প্ল্যাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে আপনি কী করবেন অপশন থাকবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার সাথে যে টাইমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন যে ডেতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন ওই টাইমে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন তো আশা করি আপনারা টোটাল জিনিসটা বুঝতে পারছেন আপনারা নেক্সট থেকে আর নাম্বার হয়তো আপনারা চাবেন না তো না চাইলে আমি খুশি হবো আপনারা ফেসবুকে গ্রুপে জয়েন করেন জয়েন করে আমাকে ফেসবুকে বড় জোর মেসেজ দিতে পারেন নেক্সট থেকে আমি একটু বললামই আপনাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবো তো পরবর্তী ভিডিও আসার পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ